DRS deve permanecer por muitos anos, de acordo com a FIA. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, o Nicolas Tombazes deu uma entrevista bem interessante. Citamos um trechinho para você no outro vídeo em que ele fala sobre o problema do arrasto dos carros atuais. Mas nós vamos entrar agora no tema DRS porque também foi comentado por ele e eu peguei alguns dados bem legais de ultrapassagens ao longo das temporadas para a gente entender o que está acontecendo com a Fórmula 1 e por que, que esse tema DRS é importante. Em 2021, se não me engano foi 2021, fiz um vídeo falando do câncer chamado DRS, dá uma olhada lá, foi logo após o Grande Prêmio do Brasil daquela temporada, então você pode ver, eu cito o Grande Prêmio do Brasil inclusive como um exemplo, mas o DRS, na verdade, matou por completo a competição. Tem uma frase muito interessante que o Planet F1 resgatou do Sebastian Vettel, que ele diz o seguinte, o interessante seria tirar o DRS e ver como a corrida realmente é, se você consegue ultrapassar muito melhor do que no passado. Ele ainda diz que é um pouco cauteloso com o DRS porque foi trazido como uma ajuda nas ultrapassagens, mas agora parece que é a única coisa que permite que você ultrapasse. Ou seja, Sebastian Vettel já estava um tanto quanto insatisfeito, falou sobre isso, e ele pegou a era da Fórmula 1 pré-DRS e pegou também a era do DRS. E o Nicolas Tombazes, que é justamente o diretor de monopostos da FIA, falou que no mundo ideal é concebível remover o DRS, mas no curto prazo isso não acontecerá porque, caso contrário, a ultrapassagem seria muito mais difícil e que nós não estamos mais nos anos 80, quando as simulações não eram tão avançadas e as diferenças entre carros eram grandes demais. Com o atual nível de tecnologia, de ciência, retirar o DRS seria um risco para o esporte, basicamente de você não ter nenhum tipo de ultrapassagem. Antes da gente ir para a segunda parte do que ele fala, eu quero entrar então nos dados para a gente compreender o que está acontecendo e o que, que eles estão falando. 2009 foi uma mudança de regulamento que estava com o intuito de justamente melhorar as ultrapassagens. Os carros estavam menores, uma aerodinâmica mais simplificada, a ideia era você ter carros que conseguissem acompanhar e ultrapassar mais facilmente. A gente lembra 2009 com certo carinho porque é da história da Brown GP, todo mundo gostava da Brown e tudo mais. Só que naquela temporada foram apenas 301 ultrapassagens, menos do que 2008, que foram 366. Em 2007 foram 376, em 2006 345, ou seja, você está vendo que foi bem menos do que nos anos anteriores. A primeira temporada que teve um número tão baixo de ultrapassagens quanto 2009 foi 2005, de 246. Só que nós temos que lembrar que nessas temporadas todas que estou citando aqui, 2009, 8, 7, 6, 5, enfim, tinha reabastecimento. Então muitas ultrapassagens aconteciam justamente nos boxes, você não tinha uma disputa na pista efetivamente, a equipe preferia evitar a disputa na pista e fazer a sua parada de forma a ganhar a posição, porque isso economizaria tempo. Em 2010 nós temos a remoção do reabastecimento, e é aqui que a coisa fica interessante. Não existia DRS, mas nós vamos de 301 em 2009 para 615 em 2010. Ou seja, você mais que dobrou o número de ultrapassagens de uma temporada para outra e é justamente a última temporada do reabastecimento contra a primeira temporada do não reabastecimento. Até mesmo a pior temporada nessa era pós reabastecimento, nós não tivemos ainda um número tão baixo de ultrapassagens quanto 2009, por exemplo. E em 2011 nós temos a introdução do DRS e veja bem, de 615 em 2010, fomos para 1249 em 2011. Mais uma vez, nós temos mais que o dobro de ultrapassagens nessa brincadeira. O que isso quer dizer? O DRS realmente atingiu o seu pico, atingiu aquilo que era a intenção do projeto, permitir mais trocas de posição. Só que o que era visto como salvador da pátria lá quando foi lançado em 2011, ao longo do tempo foi se tornando o grande vilão, porque nós perdemos uma das coisas mais legais do automobilismo, que é a disputa na pista por si só, é a disputa do roda com roda. 
Em 2022, por exemplo, nós tivemos 994 ultrapassagens. Só que muitas pessoas, que nem eu vi nos comentários aqui do nosso vídeo da pior temporada, consideram 2022 a pior temporada que já existiu na Fórmula 1. Eu, Matheus, considero 2014. E em 2014 nós tivemos 871 ultrapassagens. A disputa com roda com roda foi ficando cada vez menos frequente. E a Fórmula 1 foi se apoiando no DRS, assim como o Vettel falou que era para ser uma ajuda e acabou se tornando o único jeito praticamente. A Fórmula 1 se apoiou no DRS e com isso foi piorando os carros. Os carros foram ficando maiores, mais difíceis de ultrapassar, foi piorando também a aerodinâmica, então o ar sujo atrapalhava muito mais os carros de trás, ou seja, a Fórmula 1 sabia que tinha a muleta do DRS para ajudar a andar, então ela não se preocupou em curar a perna. Só que uma hora a conta chega, o público começa a identificar isso. Nós já temos mais de 10 anos de DRS e hoje eu arrisco a dizer que a maior parcela do público não gosta do DRS porque ele simplesmente faz com que um piloto passe o outro sem chance de defesa, sem chance de ter o roda com roda, dos grandes momentos da Fórmula 1, aquilo que é memorável, aquilo que você coloca no YouTube, os melhores momentos da história para ver. E o Nicolas Tombazes reconhece que retirar o DRS hoje seria um risco para o esporte, porque os carros não permitem ultrapassagens. Quem já viu um carro atual de perto sabe, são 6 metros de comprimento. É algo absurdo. Só que pode ter uma luz no fim do túnel. Nicolas Tombazes lembra que haverá uma redução significativa no arrasto aerodinâmico para o próximo regulamento. Os atuais carros têm uma espécie de paraquedas invisível atrás deles e querem remover para manter a consistência ambiental. E ao reduzir a resistência do ar, os carros podem ter algumas partes móveis, que seria a aerodinâmica ativa. Eu tinha esquecido o termo que eles estavam chamando, mas é a aerodinâmica ativa. Seria uma forma do carro se adaptar às retas e às curvas. Na reta ganharia mais velocidade, diminuindo a resistência, e nas curvas você ganharia mais pressão, para poder contornar mais rápido. Seria, como eu posso dizer, o DRS já é uma aerodinâmica ativa, se a gente for olhar bem. Na reta você abre a asa, tira um pouco do arrasto, ganha velocidade, e quando você freia, a asa fecha, isso gera mais pressão para o carro, você tem um carro mais estável para fazer as curvas. Já é uma espécie de aerodinâmica ativa, mas a Fórmula 1 quer levar isso para um novo nível, que nós não sabemos necessariamente qual é, e fazer isso mais robusto, algo mais complexo e reduzindo o arrasto dos carros. O meu problema com isso é se a Fórmula 1 vai estar tá querendo curar a perna ou apenas ter uma segunda muleta. Às vezes eles até tiram o DRS para o próximo regulamento, mas aí traz outra muleta no lugar do DRS. E nós não queremos competição artificial, queremos uma competição genuína. E essa competição genuína precisa necessariamente passar pela remoção do DRS, mas de forma inteligente, criando um regulamento em que os carros possam perseguir uns aos outros, fazendo pistas que também propiciem essa possibilidade de ultrapassagens, coisa que algumas pistas não dão, e os carros têm que ser menores, têm que ser mais leves, precisam ter menos arrasto, você precisa mudar carros e pistas, urgentemente. Não adianta só ter o teto orçamentário, o escalonamento de túnel de vento, você precisa fazer uma mudança completa. E eu espero que com essa fala do Nicolas Tombazes, a Fórmula 1 já tenha entendido que ela precisa mudar os rumos daquilo que tem feito. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!